Salutare! Azi aș vrea să vă arăt o dronă ISHINE 016H cu altitude hold și protecții la elice, ceea ce o face ideală pentru începători, copii sau zborul în interior, unde spațiul este limitat și ciornirile cu pereții sau mobilierul sunt foarte probabile. Și o să vă arăt mai târziu cum, cum se descurcă în astfel de, de situații. Mie mi-a plăcut foarte mult că barometrul folosit pentru funcția de altitude hold funcționează foarte bine și drona își păstrează singura altitudine în timpul zborului, ceea ce a permis și uh, integrarea funcțiilor de decolare automată și aterizare automată printr-o simplă apăsare de buton. Hai să vă arăt ce, ce primiți în pachet, să vă spun puțin despre specificațiile dronei și să explic cum se utilizează telecomanda. Deci pachetul conține, conține drona, care uh, pe mine m-a costat 16 dolari pe Bangu, dar sunt sigur că se găsește și pe alte site-uri similare și o să caut să pun link în descriere. Uh, Drona vine în chestia asta de plastic, în, în cutie. Na, așa arată și, și cutia. Deci vine în această chestie de plastic și e bine protejată, nu, nu, se, nu poate fi stricată. Adică, cel puțin, nu e foarte ușor să se strice în timpul transportului. Mai avem telecomanda care funcționează cu două baterii AA. Avem bateria de o celulă litiu polimer și 350 mAh capacitate. Uh, un manual foarte, foarte complet uh, și scris într-o engleză destul de bună, ceea ce na, nu este chiar uh, comun la produsele de genul ăsta cumpărate din China. Deci, surprinzător și pe funcțiunile dronei sunt explicate foarte, foarte bine în manual. Deci, dacă aveți dificultăți în a înțelege cum, cum trebuie să operați drona, chiar manualul o ajută. Mai avem Încărcătorul pentru bateria litiu polimer, acesta poate fi conectat la orice port USB, fie un încărcător de telefon, fie la un calculator. Și pe lângă asta, un set de rezervă de elicii și o mică șurubelniță, șurubelniță care nu este necesară decât la desfacerea acestui șurub de la telecomandă. Uh, nu știu de ce ați ține telecomanda închisă, probabil să nu umble copilul la baterii, habar uh, Nu vă este necesară la altceva uh, șurubelița, deci nu aveți de ce să vă speriați, nu o să șuruboriți la drona asta. Durata de zbor, uh, cam 8 minute, 7-8 minute, dar asta bineînțeles depinde și cât de repede zburați, cât de agresiv. Uh, mie mi se pare că este o durată de zbor neașteptat de bună pentru, pentru o astfel de dronă. Uh, dar chiar și așa eu aș recomanda să cumpărați un pic mai multe baterii, nu una singură, ca să puteți face mai multe zboruri fără a trebui să stați să, să încărcați bateria. Încărcare care durează aproximativ o, o oră. Uh, Înainte ca bateria să fie complet descărcată, drona avertizează, are niște LED-uri care încep să clipească și atunci știm că trebuie să ne pregătim de, de aterizare. Dacă totuși nu aterizăm, când bateria va fi descărcată complet, drona va ateriza de una singură. Da? Deci nu trebuie să vă faceți grijă că bateria va fi supra-descărcată, drona aterizează când bateria ajunge la 3,3V, ceea ce este o tensiune sigură, nu, nu dăunează bateriei. Dacă ar merge mai jos de 3,3V, da, atunci ar putea să, să dăuneze. De la 3V în jos, sigur, bateria e afectată. La 3,3 este un prag sigur. Haideți să vedem acum și cum 
cum pornim drona, cum folosim telecomanda, care sunt, sunt comenzile. Deci, introducem bateria în locașul ei și conectăm conectorul, care nu poate fi introdus greșit. Cât timp drona clipește acum, înseamnă că nu comunică cu telecomanda, trebuie împerecheată. Și pentru asta pornim telecomanda și doar dăm de joystick-ul din stânga, sus și jos. Și acum telecomanda este împerecheată cu drona, ele comunică și putem, putem zbura. Comenzile sunt simple. Dacă dăm în sus, câștigăm altitudine. Drona a căzut de pe masă. Da, deci în sus câștigăm altitudine, în jos coborâm sau chiar aterizăm, stânga, dreapta, înainte, înapoi. Asta raportat la, deci înainte, înapoi, stânga, dreapta, raportat la orientarea dronei. LED-ul acesta fiind în față, aici este fața dronei, aici este spate, da? Deci, când dăm înainte, merge în direcția aceea, înapoi în direcția asta, dreapta și stânga. Dacă drona se rotește, atunci comenzile devin inversate. Practic, dreapta și stânga se raportează la dronă, nu la noi, la pilot. Pentru asta există funcția de Headless Mode care se activează apăsând acest buton de pe telecomandă, dar pe care eu nu o recomand pentru că creează obiceiuri proaste, să zicem așa. Activarea funcției ce ar însemna? Având drona în poziția asta, activăm funcția Headless Mode și acum nu mai contează. Vedeți când este activată funcția Headless Mode, clipește în felul acesta, da? Acum nu mai contează că drona s-a rotit. Dacă eu dau în față, ea va merge în direcția în care era fața dronei în momentul în care am activat funcția. Da? Deci poate ajuta, dar creează obiceiuri destul de, de proaste. Și dacă mai târziu veți vrea să avansați la o dronă mai mare, s-ar putea să nu mai aveți acest mod și să trebuiască să vă obișnuiți din nou cu uh, comenzile. Bun, eu o să dezactivez această funcție acum. A, pe baza acestei funcții, drona poate veni și înapoi spre punctul de decolare. Deci să zicem că am activat funcția în locul acesta, am zburat. Când apăs pe butonul de return to home, se numește, nu știu cum ar fi în română, Uh, drona încearcă să vină pe direcția, pe direcția spre casă, dar nu știe să oprească în locul acesta, va depăși acest punct, deci trebuie să preluăm noi controlul când s-a apropiat. Bun, alte butoane. Avem aici uh, butonul de uh, mod. Drona are trei moduri, practic trei viteze, să zicem că e butonul de viteze. Uh, apăsăm o dată, am trecut în viteza a doua, deci practic drona va fi capabilă să se închine mai mult și va prinde un pic mai multă viteză. Mai apăsăm încă o dată, trecem în viteza a treia, de fapt la mine era inițial în viteza a treia și acum trec în viteza a treia. Deci practic în viteza a treia, limitat, închinarea este limitată la un anumit unghi, viteza a doua un mai mare, deci permite atingerea unei viteze mai mari, și viteza 3 un unui și mai mare, deci permite viteza, atingerea unei viteze și mai mari. Da? Așa. A, nu v-am zis de stânga-dreapta de aici. Când dăm dreapta, drona se rotește într-o direcție. Când în stânga, drona se rotește în cealaltă direcție. Mai avem butonul acesta care odată a apăsat permite uh, realizarea de flipuri. Da? Drona să se rotească 360 de grade în aer. Deci apăsăm butonul ăsta și după aceea din joystick-ul din dreapta 
stabilim în ce direcție să facă flipul. Da? Deci am apăsat ăsta și dau în față, drona se va prosupăni în față. Dacă apăs butonul și dau în dreapta, drona va face un flip către dreapta. Ați înțeles de Bun. Și acum, poate cel mai important, de fapt nu e cel mai important, de primul lucru pe care îl veți face, decolarea și aterizarea. Dintr-un singur buton, butonul de aici, prima apăsare doar va porni motoarele, la a doua apăsare drona decolează și se ridică la aproximativ un metru. Haideți să încerc să fac un demo, deși e camera deasupra și nu o să aibă loc. Da, au pornit motoarele. Și a decolat și s-a lovit de cameră. Da, deci cam, cam așa funcționează. O să vă arăt un pic mai târziu. Ce am uitat să vă spun, butoanele acestea de aici și de aici controlează uh, deriva dronei. Deci, spre exemplu, dacă drona nu stă fix într-un loc, se duce un pic spre dreapta, putem da din butonul acesta un pic spre stânga să corectăm și să rămână pe loc. Dacă, în schimb, s-ar duce în față, am dat de aici de buton ca să o, o stabilizăm. Și cam asta este și cu, cu telecomanda. Și acum o să, o să vă arăt cum o să lărgesc cadrul și o să vă arăt cum decolăm, cum se comportă la obstacole, cum face flipuri. Bun, deci haideți să vă arăt. Decolarea cu o singură apăsare de buton. Uh, a, scuze, ar trebui să fie drona în focus. Așa. Deci, o singură apăsare de buton, drona pornesc, la drona pornesc motoarele. La a doua apăsare o să se ridice la aproximativ un metru. O apăsare și a doua. Da, s-a ridicat și este stabilă. Eu nu fac nimic acum, da? S-a dus în perete, dar nu s-a întâmplat nimic, pentru că elicile sunt protejate. Să zicem că o să se lovească de televizor. Da? Absolut nicio problemă. Nu, nu am pierdut controlul, nu a căzut. Da? Haideți să vă arăt flipurile, cum se fac. Sper să, să încerc să aduc mai aproape. Deci, apăs pe buton și dau dreapta. Apăs pe buton, dau stânga. Da? Uitați cât de stabilă stă. Asta este un lucru foarte frumos la această dronă. Ce să mai încerc? Haideți să facem un fan. Nu, am ieșit din cadru, o secundă. Poate acum e mai bine. Încă o ciocnire de perete, dar nu e nicio problemă. E un pic dificil să fac asta uitându-mă și la cameră și la dronă. E, a intrat frumoasă de data asta. Nu e nimic. Decolăm iar. Da, și acesta ar fi un funnel. Să mai vedem un clip. A, și să vă arăt și aterizarea. Da? Apăs un buton și a aterizat. Da, cam, cam asta este tot. Sper să, să vă fie de folos. Salutare!